un demonio aullador. Un misterioso depredador de las profundidades. Un sapo con un veneno letal. Y un animal que devora a sus presas en un tiempo récord. Criaturas tan insólitas que forman una clase por sí mismas. Animales tan extraordinarios que parecen imposibles. Cuanto más profundizamos en sus secretos, más nos maravillan las peculiares criaturas de nuestro planeta. Bestias increíbles, capítulo 2. Tiene un apetito insaciable. Alcanza proporciones titánicas y puede adaptarse a casi todo. Su veneno tiene propiedades alucinógenas y es extremadamente peligroso. Y cuando invade un territorio, resulta imparable. Es el sapo gigante o sapo de caña. El sapo de caña es una de las especies invasoras más temidas de Australia. Pertenecen a la familia Bufonidae, diferente de la de las ranas. El sapo de caña o sapo gigante mide más de 15 centímetros y puede llegar a pesar 500 gramos. Y algunos ejemplares alcanzan dimensiones aún mayores. Se bautizó como Toxila a un sapo gigante de 900 gramos y 43 centímetros de longitud. Medía el doble que la mano de un hombre. El veneno que secreta la piel de este sapo lo convierte en una criatura letal. Seco y áspero al tacto, su carne es extremadamente tóxica. Un encuentro con él resulta mortal para muchos animales, domésticos y salvajes. Presenta unos órganos especiales localizados detrás de la cabeza y conocidos como glándulas parotidas. Secretan un líquido lechoso muy venenoso, la bufotoxina. La bufotoxina ataca al sistema nervioso, al respiratorio y a los músculos, provocando el colapso. Otros muchos sapos producen bufotoxinas, pero la concentración de esta sustancia en el sapo de caña puede matar a un depredador como una serpiente en segundos. Y basta comprobar un bocado. Con solo la mera este sapo, el corazón de la víctima resulta inmediatamente afectado. Unos esteroides naturales de la toxina provocan contracciones cardíacas irregulares. La epinefrina, más conocida como adrenalina, contribuye al aumento de las contracciones del corazón. Y finalmente, el resultado es la muerte instantánea. Algunas personas han muerto por ingerir el veneno de este sapo, pero son muchos más los que enferman pues se rumorea que lamer estos sapos coloca a las personas. Y puede que sea cierto. Una toxina particular del sapo de caña, la bufotenina, se considera una droga psicodélica en Australia. Es un producto químico natural que actúa sobre los receptores del cerebro, originando paranoia, confusión y alucinaciones. Pero colocarse tiene un alto riesgo. En ciertas dosis, esta toxina provoca escozor en la piel, náuseas y dolores en el pecho. Sin embargo, en Australia, la mala fama de esta especie invasora se debe a un fenómeno reciente. Los sapos de caña han deambulado por América desde hace miles de años. Desde Texas hasta el sureste del Perú, pasando por el Amazonas. Estos sapos gigantes pertenecen a la familia Bufonidae. Los bufónidos se han extendido por todo el planeta. Se adaptan a todos los hábitats, excepto en dos lugares, la Antártida y Australia. Hasta 1935 no había sapos nativos de ninguna clase en Australia. Pero una vez más, la intervención humana cambió el curso de la historia natural. 
como muchas especies invasoras, los sapos de caña empezaron siendo una ayuda potencial para los humanos y terminaron convirtiéndose en una pesadilla. Los granjeros australianos importaron de Hawái al voraz Bufo Marinus en 1934. Pensaban que los sapos mantendrían a raya a un molesto escarabajo. Sus larvas destruían todas las cosechas de caña de azúcar, pero a los sapos les resultaba complicado atrapar a los escarabajos y calmaron su apetito en otra parte. Se alimentaban principalmente de moscas y desbancaron a muchas especies nativas en la competición por la comida. Devoraban cualquier cosa, insectos, reptiles e incluso roedores. En la actualidad, el sapo de caña domina los territorios que se extienden desde el sureste hasta las regiones del norte. Cubren casi un millón de kilómetros cuadrados, un 15% de Australia. Graham Sawyer fundó la organización Frog Watch, que controla al sapo de caña. Le preocupa la proliferación de este anfibio y su atrevido comportamiento. Salen por las noches para comer y no le tienen miedo a nada, así que no se esconden como las ranas nativas, sino que se quedan en el campo. El sapo de caña ha sido capaz de adaptarse a un amplio margen de temperaturas. Se dijo que no sobreviviría en Australia, porque era muy fría o muy cálida, pero lo ha conseguido y se ha desplazado hacia el norte. Sin embargo, esta criatura invasora solamente sigue los dictados de su ADN. Dos objetivos condicionan el comportamiento de este sapo. El afán por la comida y el afán por reproducirse. Los sapos de caña copulan con una frecuencia extraordinaria. Se aparean durante todo el año, mientras que otras especies similares solo lo hacen una o dos veces al año. Las hembras ponen grandes racimos de hasta 30.000 huevos de una sola vez. Sencillamente, las ranas nativas no pueden competir. En Australia, las ranas nativas se reproducen a un ritmo de 2.000 huevos por hembra. Así que hay una gran diferencia de número. Los sapos de caña juegan con ventaja. Y después de salir del huevo, los sapos crecen a gran velocidad. Como todos los anfibios, las hembras de los sapos de caña ponen los huevos en el agua. Pero mientras que los demás anfibios incuban durante semanas, estos renacuajos ya nadan a las 24 horas de nacer. Se desarrollan muy rápidamente. Salen del agua y cazan en tierra firme al cabo de dos semanas. Un crecimiento tan rápido confiere a esta especie una gran ventaja. Los sapos de caña empiezan a buscar comida antes que sus competidores. Cuando las ranas nativas alcanzan la madurez, los sapos de caña ya han acabado con la comida y se han marchado. Y estos sapos no cazan precisamente con moderación. Son capaces de engullir hasta 200 bocados de comida en una sola noche. Su dieta principal se constituye a base de hormigas, escarabajos y grillos, pero cualquier animal puede acabar en su estómago, y cuanto más comen, más aumentan de tamaño. Los científicos creen que los ejemplares más grandes son los que se desplazan más deprisa. El primero en llegar a un nuevo territorio no parará de comer hasta que llegue la competencia. Y estos sapos, tan rápidos a la hora de alimentarse, no dan muestras de querer detenerse en ningún lugar. Avanzan una media de 60 kilómetros al año, cruzando bosques, ciudades, casas, patios y parques nacionales. Los sapos de caña están acabando con muchos recursos y eso influye negativamente en la cadena alimentaria. Para los científicos y los ciudadanos conscientes del problema, es la peor de las especies invasoras de Australia. Como especie, admiro mucho a estos sapos. 
pero no encajan en Australia. Sin embargo, el problema continúa y el sapo de caña no llegó por casualidad. Es uno de los mejores ejemplos de resistencia de la naturaleza y su éxito se basa en la proliferación. A primera vista parece un perro. Pero este carroñero dista mucho de ser el mejor amigo del hombre. Merodea por la noche, gruñendo, siguiendo los rastros de sangre en busca de presas muertas o agonizantes. Sus mandíbulas se consideran las más poderosas del planeta. Este fiero luchador puede parecer adorable, pero su nombre lo dice todo. Es el demonio de Tasmania. Esta criatura, no es difícil averiguarlo, solo puede encontrarse en un lugar, Tasmania. Los tupidos bosques de esta isla australiana permiten que el animal descanse durante el día. Pero cuando cae la noche, en este mismo entorno, los aullidos delatan a un animal al acecho. Los demonios de Tasmania son parientes de los canguros, pero no llegan a ser tan grandes. Como la mayoría de los marsupiales, nacen siendo minúsculos y se alojan en la bolsa materna. Los demonios de Tasmania solo llegan a medir unos 60 centímetros y pesan alrededor de 13 kilos, pero compensan su pequeño tamaño con una gran ferocidad. Tiene una enorme cabeza y unas mandíbulas muy poderosas. Su gruñido es realmente irritante, pero su mordisco es temible. Entre todos los mamíferos, estas criaturas tienen las mandíbulas más potentes, capaces de atravesar la carne y el hueso. La fuerza de su mordisco se debe en parte a la estructura de la cabeza del demonio de Tasmania. No es proporcional al resto del cuerpo y además tiene un hocico muy musculoso. Hasta ahora no han matado a ninguna persona, pero un encuentro con ellos podría ser...